ನಟಿ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿ ಉದ್ಯಮಿ ಶಿವಣ್ಣನ್ ತರದವ್ರ ಜೊತೆ ನಟ ನಟನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿಲ್ಕ ಇಡ್ಬೇಕು ಶಿವಣ್ಣಂಗೆ ಅದು ಮೂರ್ ಟೇಕ್ ಆಗೋಯ್ತು ನನ್ಗ ಭಯ ಶಿವಣ್ಣ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಮ್ಮ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್ ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಂದು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹವರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದಾಗ ನಾನು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದಾಗ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಸಿನಿಮಾಟಿಕ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ನಿಜ ಜೀವನ ಅಂಗೀಕ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ನಾನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟೋದೆ ನಾನು ಆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ಪೇಷನ್ಸ್ ಹೌ ಡು ಯು ಫೇಸ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲುಕ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ ಥರದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ದ ರೀಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೋ ಡ್ರಾಮಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ರಾಮಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಂದೆ ಇರುತ್ತೆ ರೆಡ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಣಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ನ ಈ ಮಾತಿನ ಸರಣಿಯ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಅತಿಥಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾರೆ ಎರಡನೇದು ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ನೀರು ಕುಡಿದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋರು ಸೊ ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ನಟಿ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿ ಉದ್ಯಮಿ ಐ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹರಿಣಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರೇ ರೆಡ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಅತಿಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಂಗೆ ಆ ಥರದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಫಸ್ಟ್ಗಳು ತುಂಬ ಇದ್ದವು ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಉಗುರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಲರ್ ನೀರು ಪಾಲಿಶ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಆ ಥರದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರೋರು ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಥರದ್ರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಇದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಈ ಥರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಭಾಳ ಸೊ ಮಾಮೂಲಿ ಮಾರ್ಗೋಸ ರೋಡು ಸಂಪಿಗೆ ರೋಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೀವು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಇದೇ ನೀರು ಕುಡಿದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಜೀವನಾನ ಸಾಗಿಸೋದು ಹೆಂಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಯ್ಯೋ ಆಗುತ್ತಾ ನನಗೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿರಬಹುದೇ ನಾನು ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ತವ್ರ ಮನೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಮ್ಮು ಮನೆ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಬೀದಿ ದಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಾತಾವರಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ನಟಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಹೌದು ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಂದರು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದೇ 
ಸಂಗೀತ ಪಾಠ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮಗನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯವರು ಸೊ ಅವರು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಿ ನೀನು ಸಂಗೀತಗಾರ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ನೀನು ಇದರಲ್ಲೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅದೇ ಥರನೇ ನಮ್ಮ ತಾತ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟೀಚರ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ರಾಜಮ್ಮ ಕೇಶು ಮೂರ್ತಿಯವ್ರ ಮೊಮ್ಮಗಳಲ್ವಾ ನಾನು ಅವ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾತಾಡತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇದೇ ಇರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಂದರು ಅವರೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮೃದಂಗ ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಂದರು ಒಬ್ಬರು ಫ್ಲೂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವಯಲಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಕೂಡ ಮೃದಂಗ ವಿದ್ವಾಂಸ ಹೀ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿನೌಂಡ್ ಪರ್ಕಷನಿಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಬಿ ಸಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿನೌಂಡ್ ಪರ್ಕಷನಿಸ್ಟ್ ಅವನ ಲೆಟ್ ಅಲೋನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ನಾವು ಕಲಿತಾಗ ಯಾವುದೇ ಅಂದರೆ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಕಲಿತಾಗ ನಾವು ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಡೀರುತ್ತೆ ಇವ್ರು ಕುಲಕೋಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿದಮ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು ಅಂತ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಬಿ ಸಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ವಿದ್ವಾನ್ ಬಿ ಸಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರದು ಮೃದಂಗ ರಿದಮ್ ಮತ್ತು ಕುನ್ನಕೋಲ್ ಕುನ್ನಕೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಂಥ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿರೋರು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೀತೆಗಳು ಅಂತ ನನಗೂ ಒಬ್ಬರು ಸಂಪ್ರದಾಯ ವಾಗೀಶ್ವರಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ವಾಗೀಶ್ವರಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೊಂಚಿತ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಹರಿಣಿ ಅವರ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೀತೆಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಿ ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಏನೇನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿದೆಯೋ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ದು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಗ ಹಾಕಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಯಾಯ ಹರಿದಿನಗಳು ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು ಆ ಆಚರಣೆ ಬಂದಾಗ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೀತೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪರಂಪರೆ ಅದು ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹಳೆಯ ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ನಾಗಮ್ಮ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೀತೆಗಳನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೀತೆಗಳಿವೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದು ಇದನ್ನು ಬಸರಿ ಹೆಂಗಸೆಯ ಬಯಕೆಯ ಹಾಡು ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಈ ಥರದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೀತೆಗಳ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವು ಕೂಡ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳ ಥರ ಮೌಖಿಕವಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಹೇಳ ಬಯಲು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬಾ ಹೇಳೋರಂತೆ ನಾನು ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಮುತ್ತಜ್ಜಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ನನಗೂ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಮೂಲತಃ ಐ ಎಮ್ ಅ ಡಾನ್ಸರ್ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲ್ತಿರುವಂಥ ಕಲಾವಿದೆ ನಮ್ಮ
ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ತುಂಬ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವೆನ್ ಎವ್ರಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕೆರಿಯರ್ ಡ್ರಿವನ್ ಹಾಂ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆರಿಯರ್ ಡ್ರಿವನ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಜರ ಹಟ್ಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಬಂದಿರೋವಂಥವ್ರು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೂಡ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಅದೇ ಅವ್ರ ಜೀವನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಮಾರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಿಂಗಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆರ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಐ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾಯಿಂದ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗೋಗಿದೆ ಬಟ್ ಆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಒಂಥರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಶಾ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ಇದೆ ನಾನು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಮುಂದುವರಿಬಹುದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಗ ಪಿಯಾನೋ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಡ್ರಮ್ಸ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರನೇ ಕೊನೋಕೋಲ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವನು ಏಳು ಐವತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಮ ಹೊರಟ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇರ್ತಾನೆ ಮನೇಲಿ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಟೆಂತ್ ಗ್ರೇಡ್ ಅವನು ಸೊ ಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಇದು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅವ್ನು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವನು ಅವ್ನ ರೂಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಫುಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸು ಕಾಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಕಾಟ್ ನನಗೆ ಬೇಡ ತೆಗ್ಸ್ಬಿಡು ಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ರೂಮಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ನುಡಿಸಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿನೇ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಟಿ ಅಥವಾ ನಟ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ನಟನೆ ಅವರ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವರ ಪ್ಯಾಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಮಾರಲ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲದೇ ಅವರು ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರೀಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿದೆಯಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇ ಥರನೇ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೂಡ ಹೌದು ಅವರು ಅಲೆ ಅನ್ನೋವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಗ ಎಷ್ಟು ಏನು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ನೋಡ್ತಿದ್ದ ಹಂಗೇ ಅವನಿಗೆ ಓ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕುತೂಹಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಡಾನ್ಸ್ ನೀವು ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಿತ್ರಿ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಯಾವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಕಲಿತ್ರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಯಾರು ಮತ್ತು ಭರತನಾಟ್ಯ ನಿಮಗೆ ಬೆಳೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತು ಅದು ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಒಂಥರ ತಮಾಷೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಆ್ಯಂಡ್ ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡಿಸೋರು ಆಮೇಲೆ ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಹೋಟೆಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಸೊ ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಂಥ ಲಕ್ಸುರಿ ನೋಡಿ ಅದು ಈ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಖುಷಿ ಇವಾಗ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದು ಹಾಗೆ ಪಟ್ ಪಟ್
ಅವಾಗ ವೀಣಾ ಮೂರ್ತಿ ವಿಜಯ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಕುಚುಪುಡಿ ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಪದ್ಮಿನಿ ರವಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು ವಡವೂರ್ ಪರಂಪರೆ ಸೊ ಪದ್ಮಿನಿ ರವಿ ಅವರು ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಡುವುಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋರು ಫೋನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಫೋನು ಇವಾಗ ಏನೋ ಮಂಡಿ ಅಡುವು ತಾಮ್ನೆ ದಾಮ್ ತೈ ಸೈ ತಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅದು ಆ ತರ ಫುಲ್ ಮೂಡು ಮಂಡಿಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಫೋನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಟಿಂಗ್ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಸಿರೋರು ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ತಟ್ತಾ ಇರೋರು ಆ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಟೂ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಫನ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಚೇಷ್ಟೆನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾಯಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಕಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅವರಾದ ನಂತರ ಕಿರಣ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಿರಣ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋದೆ ಅವರು ವಡವೂರ್ ಮತ್ತು ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಧನಂಜಯನ್ಸ್ ಅವರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಡಾನ್ಸನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು ಸೊ ಡಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೂರು ಒಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಹೈಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಯ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೃತ್ಯ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಈ ನೃತ್ಯ ಅಭಿನಯದ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ವಸ್ತು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಈ ತರ ಈ ತರ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಹೆಂಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಏನೋ there is some kind of uh, liberation when you do dance maadadaga dance maadadaga but yet you are connected there yello ne dura agirtira but ad yavdo ondakke neevu hatra agirtira so aa tarad one connection nanage dance maadadagla maadadaga ivattigu sigutte you nan thumba eno idu ond trivia no athwa nan nan olagiro maatu anta no helbodu thumba frustration aadaga nan dance maartini good ನಮ್ಗೆ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಒಂದು ದ್ರೌಪದಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನಾವು ನಾವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋತೀವೋ ಅದೇ ಥರ ಡಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇದು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ರಿದಮ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಂಚಾರಿ ಭಾವ ಕಟ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ನೀವು ಸಂಚಾರಿ ಭಾವ ಸ್ಟೋರಿನೂ ಕಟ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಇವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಯಶೋಧೆ ಸೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಶೋಧೆ ಹಾಲ್ ಕರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನೋಡೋವರೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಥೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಸ್ ಎಸ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ರಾಧೆ ಯಶೋಧೆ ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಸೆಪರೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಡಾನ್ಸಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಈ ತಿ ಥರ ಮಾಡತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಗತಿ ಇರಬೇಕು ಈ ಥರ ಒಂದು ಚಲನೆ ಇರಬೇಕು ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದಾಗ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಗತಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸೊ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟನೂ ಆಗೋದು ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗತಿ ಮತ್ತು ಚಲನೆ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ ನಟನೆಗೂ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ದಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರ ಇವಾಗ ಹರಿಣಿ ಹೇಗೆ ನಗ್ಬೋದು ಹರಿಣಿ ಒಂದೇ ಥರ ನಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ಹರಿಣಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್
ದೆನ್ ಐ ಥಾಟ್ ಬೇಡ ಬೇಡ ನನ್ಗೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಚುರೇಟೆಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆಫರ್ಸ್ಗಳು ಹೀಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಸೊ ನನ್ನ ಗಂಡ ಹೇಳ್ದೆ ಟ್ರೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸು ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಹಾಯ ಅವರ ಟ್ರೈನಿಂಗು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಎಸ್ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು ಇವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಸೀನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಸೀನ್ ಪೇಪರ್ನ ಓದೋರು ಓದಿ ಯಾವ ಥರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನೀನು ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿನಗೆ ನೀನು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೋ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪಾಠಗಳು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಇಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಫ್ ಐ ಮೇ ಸೇ ದಿಸ್ ಸಟ್ಲ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಬ್ಡ್ಯೂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್